హలో అండి ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేను చాలా బాగున్నానండి సో వెల్కమ్ టు మధు టాక్స్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మనం డబుల్ కమ్ మీటా హైదరాబాదీ స్టైల్లో ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాము సో అంతకన్నా ముందు నా ఛానల్ కనుక మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన బెల్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా మీకు వచ్చేస్తాయి సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ నేను ఈ డబుల్ కమ్ మీటాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చూపిస్తున్నాను సో ముందుగా నేను మిల్క్ బ్రెడ్ తీసుకున్నానండి ఆ తర్వాత వన్ కప్ షుగర్ తీసుకున్నాను అండ్ ఇది వచ్చేసి నేను జిఆర్బి నెయ్యి యూజ్ చేస్తాను ఇది చాలా బాగుంటుంది న్యాచురల్గా ఉంటుంది సో అందుకని ఇంట్లో చేసుకున్న నెయ్యిలా ఉంటుంది అందుకే నేను ఆ నెయ్యి యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ అది నెయ్యి తీసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ వన్ మీడియం సైజ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను మీడియం సైజ్ కప్తో రెండు ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్లో నేను తీసుకుంటానండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలాచి తీసుకున్నాను సో ఇలాచిని మనం పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇది కాజు అనమాట సో కాజు అన్నీ కూడా నేను నీట్గా చేసేసి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇక డ్రై ఫ్రూట్స్ మీరు ఏవన్నా తీసుకోవచ్చు నేను ఓన్లీ కాజు మటుకే తీసుకున్నాను ఇక్కడ మీకు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా నేను చూపిస్తున్నాను ఒకసారి అండ్ బ్రెడ్ వచ్చేసి మనం ఇంట్లో మెంబర్స్ క్వాంటిటీని బట్టి స్వీట్ ఎంత చేయాలనుకున్నాం దాన్ని బట్టి బ్రెడ్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం డబల్ కమిటా ప్రాసెస్ ఎలా తయారు చేయాలనేది చూద్దాము సో ముందుగా నేను ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను సో ఇందులోకి నేను వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో బ్రెడ్ని బట్టి మీరు షుగర్ సిరప్ తయారు చేసుకోవాలండి సో నేను ఇక్కడ నేను తీ హాఫ్ మిల్క్ ప్యాకెట్ పెద్ద మిల్క్ ప్యాకెట్ బ్రెడ్ ప్యాకెట్లో నేను హాఫ్ బ్రెడ్ తీసుకుంటున్నాను సో దానికి టూ గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను అందులోకి వన్ కప్ షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇది మనం ముందుగానే సి సిరప్ తయారు చేసుకుంటూ ఉంటే ఇది బాయిల్ అయ్యేలోపు మనం బ్రెడ్ పీసెస్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను బ్రెడ్ పీసెస్ కట్ చేసుకుంటున్నాను సో మీరు సైడ్స్ కట్ చేసి తీసేసుకోవచ్చు బ్రెడ్కి లేదంటే అలాగే కూడా వేసుకోవచ్చు నేనైతే అలాగే వేస్తానండి ఎందుకంటే ఇవి మనం డీప్ ఫ్రై చేసినప్పుడు మంచిగా రోస్ట్ అవుతాయి అనమాట సో స్వీట్ మొత్తం తయారయ్యాక అక్కడక్కడ క్రంచీగా తగులుతూ ఉంటాయి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ సో నేనైతే ఇలా వేసుకుంటాను మీకు కావాలంటే మీరు సైడ్స్ అన్నీ కట్ చేసేసి ఓన్లీ మిడిల్లో బ్రెడ్ పార్ట్ ఒకటే తీసి పీసెస్గా కట్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా నేను ఇలా పీసెస్గా చేసుకున్నాను సో మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఇలా మనం బ్రెడ్ సైడ్స్ కట్ చేయకుండా ఇలాగే డబల్ కమిటా స్వీట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది క్రంచీగా అక్కడక్కడ క్రంచీగా తగులుతుంటుంది ఈ మిడిల్లో పాట్ అంతా కూడా జ్యూసీగా ఉంటుంది సో తినేటప్పుడు ఆ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది సో నేను ఇక్కడ ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక ఇందులోకి నేను ఆల్రెడీ హాఫ్ కప్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను కదా సో ఈ ఆయిల్ అన్నది కంప్లీట్గా ఆప్షనల్ అండి ఎందుకంటే చాలామంది ఆయిల్ యాడ్ చేయడం కొంతమంది యాడ్ చేస్తారు కొంతమంది చేయరు బట్ నేను ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్లో తీసుకుంటాను ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ డాల్డా మటుకు అసలు యూజ్ చేయనండి ఎందుకంటే మా ఇంట్లో ఎవరికి కూడా డాల్డా పడదు అందరికీ దగ్గు వచ్చేస్తుంది సో ఓన్లీ నెయ్యి అండ్ ఆయిల్ హాఫ్ హాఫ్ తీసుకుంటాను ఓన్లీ నెయ్యి వేసినా కూడా స్వీట్ అన్నది ఎక్కువ వెగటుగా అనిపిస్తుంది అంటే ఎక్కువ తినలేము అనిపిస్తుంది అందుకని నేను ఇలా తయారు చేస్తాను సో అక్కడ నేను ఇలాచీల్ని దంచి పెట్టుకున్నాను పౌడర్గా చేసుకున్నాను ఇక్కడ మనకి చక్కెరపాకం అన్నది బాయిల్ అయిపోయింది సో అందులోకి నేను దంచి పెట్టుకున్న ఎలచి పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఆయిల్ హీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిపోయిందండి సో మీడియం ఫ్లేమ్లో మనం ఇవి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి సో బ్రెడ్ పీసెస్ వేసుకుంటూ అలా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట మీడియం ఫ్లేమ్లో అయితే బాగా రోస్ట్గా అవుతాయి హై ఫ్లేమ్ అయితే మనకి ఇలా వేగానే అలా వేగిపోతాయి కదా సో మా మిడిల్లో అంతా వేగనట్టు ఉంటుంది సో నేను ఇలా ఎక్సెస్ ఆయిల్ని తీసేస్తానండి సో మీరు లేదు అలాగే పెట్టుకోవాలంటే ఉంచుకోవచ్చు నేనైతే ఇలా ఎక్సెస్ ఆయిల్ నెయ్యి మిక్స్ ఉంది కదా సో దాన్ని తీసేస్తాను మీకు టేస్ట్ మటుకు ఆయిల్ యాడ్ చేసాం కదా అని టేస్ట్ మటుకు ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు చాలా బాగుంటుంది సో ఒకసారి ట్రై చేస్తే తెలుస్తుంది సో మీకు కావాలంటే ఓన్లీ నెయ్యితో కూడా మీరు ఫ్రై చేసుకోవచ్చు సో మిగిలిన పీసెస్ అన్నీ కూడా నేను ఇలా ఫ్రై చేసి పెట్టుకుంటున్నాను చూస్తాను 
చూసారు కదా సో అన్నీ కూడా మనం ఇలా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఈ స్వీట్ చాలా ఈజీ అండి చాలా త్వరగా కూడా అయిపోతుంది అండ్ స్పెషల్ డేస్ అప్పుడు మనం ఇది సర్ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఇలా చేసి సర్వ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి అన్నీ నేను ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నాను సో మిగిలినవన్నీ కూడా ఇలా ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకోవాలి సార్ కదా సో నేను అన్ని బ్రెడ్ పీసెస్ ఇలా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి సిరప్ కూడా చక్ చక్కెర పాకం కూడా రెడీ అయిపోయిందండి మరీ థిక్గా అవన్నీ ఇవ్వకూడదు పలుచగానే ఉండాలి చక్కెర పాకం అన్నది సో చక్కెర పాకం వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే మనం ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ని ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ పీసెస్ని వేసేసుకోవాలి అప్పుడు జ్యూస్ అంతా కూడా బాగా పీల్చుకుంటాయి ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ అన్నది బాగుంటుంది అనమాట సో చూసారు కదా ఇలా అన్నీ వేసేసుకుని జస్ట్ అలా ప్రెస్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను అనమాట పాకం వేడి మీద ఉన్నప్పుడే మనం ఇలా వేసుకోవడం వల్ల అన్ని ముక్కలకి కూడా బాగా పట్టుకుంటుంది ఆ జ్యూసీ అన్నది సో ఇలా అంతా కూడా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడండి చూసారు కదా సో ఇలా సాఫ్ట్గా జ్యూసీగా ఉంటుంది ప బ్రెడ్ మనం డి వేడివేడి పాకంలో వేయడం వల్ల మీకు కావాలంటే ఇలాగే సర్వ్ చేసుకోవచ్చు లేదా కొద్దిగా కలిపి వేసుకోవచ్చు సో ఎలాగైనా మీ ఇష్టం ఇక్కడ నేను వన్ కప్ మే వన్ చిన్న గ్లాస్ మిల్క్ తీసుకున్నాను మిల్క్ ఖచ్చితంగా వేసుకోండి ఎందుకంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ కమ్మదనం వస్తుంది స్వీట్కి మీకు ఇక్కడ ఒక చిట్కా చెప్తాను ఏంటంటే ఒక టిప్ అనమాట సో మనం ఈ పాలు వేస్తాం కదా ఇది ఎగ్జాక్ట్ పాల్లాగా ఉండకూడదు విరిగినట్టు అవ్వాలి అందుకని జస్ట్ అలా ఒక ఫోర్ లెమన్ డ్రాప్స్ నిమ్మకాయ రసం ఒక నాలుగు చుక్కలు అలా వేస్తే ఫ్లేవర్ కూడా డిఫరెంట్గా వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఇది వేయాలి వేయడం వల్ల ఇక్కడ చూసారు కదా పాలు అన్నది ఇలా విరిగినట్టు అవుతాయి చూడండి మీకు దగ్గరగా చూపిస్తున్నాను ఇలా పాలు విరిగినట్టు అయ్యి జ్యూసీగా అండ్ స్వీట్కి ఒక టైప్ టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట సో లెమన్ ఫ్లేవర్ కూడా యాడ్ అయ్యి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ కావాలంటే మీరు ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు చాలామంది ఎల్లో ఆరెంజ్ కలర్ ఇలా యాడ్ చేస్తారు బట్ ఈ న్యాచురల్గానే ఇష్టపడతాను నేనైతే అందుకని ఇలాగే తయారు చేస్తాను ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక ఈ కాజు మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నది ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను నెయ్యి తీసుకున్నాను ఒక టూ పెద్ద స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకుని అది కాగాక కాజు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను డ్రై ఫ్రూట్స్లో ఓన్లీ కాజువే తీసుకున్నానండి మీరు ఏ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నా తీసుకోవచ్చు స్వీట్లోకి చాలా బాగుంటుంది నేనైతే కాజు మటుకే తీసుకున్నాను సో ఇందులోకి పిస్తా వేసుకోవచ్చు బాదాం వేసుకోవచ్చు అండ్ రేజన్స్ ఎండు దా ద్రాక్ష అంటాం కదా అవి వేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఎవరి ఇష్టాన్ని బట్టి వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నది సో కాజుని అంతా కూడా నెయ్యిలో బాగా వేయించుకోవాలి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలన్నమాట అయిపోయిందండి కాజు బాగా వేగిపోయాయి సో ఇప్పుడు మనం వేయించుకున్న కాజు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇందులోకి స్వీట్లోకి వేసేసుకోవాలి సో ఇందులో కూడా మనం నెయ్యి ఎక్కువే వేసాం కాబట్టి డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకోవడానికి సో స్వీట్కి ఇంకో మంచి టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది మీకు ఇంకా కావాలంటే మీరు కొద్దిగా నెయ్యి పైనుంచి వేసుకోండి బాగా ఎక్కువ మిక్సింగ్ లాగా చేసేయకుండా లైట్గా అలా కల్ కలుపుకుంటే మనకి బ్రెడ్ పీసెస్ అన్నది బాగా పేస్ట్ లాగా అయిపో అయిపోకుండా ఉంటాయి చూడండి మీకు దగ్గరగా చూపిస్తున్నాను బాగుంది కదా సో చాలా టేస్టీగా అయితే ఉందండి మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూ చూడండి మీకు కూడా నచ్చుతుంది ఖచ్చితంగా 
చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది దీన్ని మనం వెనీలా ఐస్ క్రీమ్తో తింటే ఇంకా బాగుంటుంది సో చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది ఇది సో అంతే అండి చాలా టేస్టీగా హైదరాబాదీ స్టైల్ డవర్ కమ్ ఇట్ ఎలా చేయాలో చూపించాను మీకు కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్